Žiadnu slabosť na vás nemám. V živote by ma nenapadlo, že na tej fotke môžete byť vy. Prepačte, ale tento človek nie je objektívny, keďže majú spolu s mojou ženou pomer. Táto sexy slečna, to je vaša mama? Viola? Mne je hrozne ľúto, že do tých špinavostí zatiahol aj teba. Tým sa naozaj nedráv. Uran je tvoj tatko? Keď to vysloviš náhlas, je to ešte horšie. Budeš mi chýbať. Oby dvaja. Nám budete chýbať. Bohužiaľ sa to vyvinulo takto. Pán Fará s tými peniazmi naloží, ako uzná za hodné. No. Tak ja viem, odo mňa ich už asi nevezme, ale... Vy si rozumiete. Dáš mu ich ty. Na to zabudni. Rozhodol som sa, celý podnik prepíšem na deti. Miro sa chce so mnou oženiť. Rozvod neprichádza do úvahy. Viola, prosím ťa. Ona sa fakt musela úplne zblázniť. Aký problém máš tento raz? My máme problém. Celý podnik sa nám môže vyšmyknúť z rúk. Tak hovor, čo sa deje? Mimochodom, netvrdila si ešte nedávno, že máš všetko pod kontrolou. To stále platí, ale vyskytlo sa niečo, čo som naozaj nečakala. No tak už to konečne vysyp. Ivan sa rozhodol, že ešte pred svadbou prepíše celý svoj podiel na rodinu. To už mu definitívne preskočilo, už nevie čo od dobroty. A myslí to vážne. Takže keď príde čas firmu položiť, budeme sa naťahovať s celou tou jeho bandou. No a všetky tri detičky budú naši partnery. Ivan si nenechá nič. Tak to je fakt skvelé. Už nám ku šťastiu nič iné nechýbalo. Takže ako tvoja budúca ex-manželka, nevidím dôvod, prečo by som pánovi Farárovi odnášala tvoje dary. Skús zaangažovať svoju budúcu ženu. Viola, prosím ťa, prestaň už trepať. Celé je to hlúpy nezmysel. No tak neviem, prečo slečna Karin pôsobila ako nedočkavá nevesta. Lebo je to jedna sprostá, domýšľavá hus, ktorá ma chce zničiť. Ty si moja žena, tak to aj zostane, dobre? No. Zaujímavé veci sa dejú v tom tvojom volebnom týme. Dobre, do toho sa ty už nemiešaj. Ja to s ňou vybavím. Bude dobre, keď nám všetko zabudneme. Pozri sa. Ty si moja žena. Spokojná žena, ja som spokojný manžel, takže všetko zostane tak, ako predtým. Dobre? Dohodnuté. Takže naďalej budem rohoška, do ktorej ty si budeš utierať svoje nožičky. To by už stačilo. A čiže ma odteraz začneš nosiť na rukách? Dobre ma počúvaj. Ak ma budeš strašiť s tým tvojim rozvodom, buď si istá, že Dorotke prezradím to, čo celú väčšinu strážiš. No? Vidíš, už som sa zlakla, že túto tému nevyťahneš. Nedávaš mi na výber. Skúsi spomenúť, či si v poslednej dobe dosiahol niečo bez toho, aby si použil klamstvo a vydieranie. Dajte prachy pre farára do trezoru. Musím si ešte niečo vybrať. Toto je vážne na slučku. Koľko prachov som napumpoval do Mira. A teraz, keď mu konečne preferencie rastú do neba, začne sa cukať do Línsky. No čo je to tu mieniš takto smutne stáť a utrpne na mňa zazerať? Čo mám podľa teba robiť? Ty si do Línskeho namúčila do svadby, tak ty teraz pekne zariadíš, aby pred ňou nič neprepisoval. To mám prísť za ním a povedať mu, nech sa vykašľať na decka, lebo všetko chcem zdediť ja? Som presvedčený, že ty to sformuluješ oveľa elegantne. Áno, a ako? Keď teraz do toho zasiahnem, tak budem za zlatokopku, ktorá čaká, kedy otrčí kopita, aby zhrabla celý majetok. Nie je až taký sprostý. Zichruje sa pred svadbou s tebou. Máš pocit, že ho nezvládam? To musíš vedieť ty. 
Ja viem iba toľko, že s Baxom sme už do tejto záležitosti naliali milióny, takže rozhodne nemienime odísť s dlhým nosom. Aha, takže ako si mám vylámať ja? Ďakujem pekne. Musíš ho zdržať aspoň do volieb. Presnejšie povedané, kým nebudú podpísané zmluvy s Mírom a s obcov. No ale to sú ešte tri týždne. To je dlho na to, aký je Ivan odhodlaný. Ak starého nestopneš a my tej pozemky nedostaneme, Slovensko ti bude malé, to ti garantujem. Bez toho vyhraženie by to nešlo? Ja viem, s kým spolupracujem. Nie, nevieš. Len si to myslíš. Dá si s nami partičku žolíka? Aby ste ma zase nabili, to je to posledné, čo potrebujem. Jakubko hovoril, že volala Dáša. Hej. Čo má nové? Rám na okuliare, tuším. Ale vieš, že prestaň, tak čo hovorí, no? Dúfam, že si nechce Jakubka zobrať zo sebou do Bruselu. A čo by si ho tam bral? Veď tu mu je dobré, on je tu šťastný. Ale nič také... Chce prísť a porozprávať sa. Akože o vás dvoch? No, tak nejak. Čiže to je dobré znamenie. Ja by som to takto rúžovo nevidel. Ale akože niečo naznačila? Ale nič nenaznačila, nechcela to riešiť cez internet, no. No vidíš, tak to je šanca, že si tie veci rozmyslela. Podľa mňa je čokoľvek teraz predbežné. Dobre, ona sa tu objaví, povie. No ale keď príde, tak ja dúfam, že teda o ňu zabojuje. Že zabojuje. Nechaj to tak, nechaj to tak, dobre. Nevidíš, že nemá náladu sa o tom baviť? Ďakujem, oci, zahrajte si, dobre. Ja neviem, čo je. Ale áno, isté. Nie, 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 toto považujte za vybavené. Áno, teším sa. Dovidenia. Baxa. Chce sa stretnúť, aby si overil, či všetko ide podľa plánu. Môžeš ho ubezpečiť, že všetko je v najlepšom poriadku. Na niečo si prišla? Urobím to inak. Nechám za seba pracovať druhých. Ako to myslíš? Rozhádam Ivanové decka. Poštvem ich proti sebe tak, aby Ivan s nimi nepohol. No áno, ale to tiež nebude jednoduché. Tieto detičky sa asi celkom môžu, nie? Majú sa až nechutne radi. No ale ak sa nájde dobrý dôvod, tak posekajú sa aj dokonalí súrodenci. No a zatiaľ, čo oni budú zlé, nevďačné decka, tak ja budem dobrá a chápajúca macocha. Táto úloha ti rozhodne sedí. No, o tom nepochybuj. Výborné. Navyše, ak sa Dolinský sám rozhodne podnikne prepísať, ty budeš vyzerať úplne nestranne. Presne o tom ide. A od toho momentu budem mať Ivana pevne vo svojich rukách. Šikovné dievčatko. Dnes som mal pocit, ako by som bol na inej planete. Čo je? Pozem šťan. Nejako ťa opúšťajú sily. Afrika preverie každého. Prepač, ale vidieť svojich rovesníkov, ako behajú po vonku s Kalašníkovom a bácať, či to schytám, neschytám. Nechápem, ako to môžeš zvládať. Ale nezvládam. Len sa s tým naučila žiť. Na hoci kto to nedokáže. Ale ty máš na to všetky predpoklady. Naozaj neviem, či zvládnem tento tlak. Doteraz som bral život ako samozrejmosť, ale teraz vidím, že je to skôr dar. A preto neviem, či ho chcem stráviť tu, v Afrike. Neviem. Je ti smutno za rodinou. Chvíľu to ešte potrvá a potom si na to zvykneš. To akože si zvyknem na to, že sa ľudia vonku strieľajú. Áno, dnes si videl naozaj veľmi veľa mŕtvych, ale... Nie je každý deň takýto. Uvidíš, že si Afriku zamiluješ, Martin. Možno. Ale aj tak neviem, či dokážem žiť bez rodiny. A bez tých, ktorých milujem. Ani nevieš, ako ti rozumiem. Vieš, ako mne dlho trvalo, než som si vôbec pripustila, že naozaj možno už nikdy neuvidím svojich blízkych. Si silná. Ale nie som. Ty si silný. No. Áno, len o tom ešte nevieš. 
No, nechajme to tak. Pozývám tě na pohár červeného. A i na dva. Čem teda dám? Tuto flašu jsem si odložila na speciální příležitost. A myslím, že právě teraz taká nastala. Ahoj, miláčik. Ahoj. Prosím ťa, čo si to narozprávala mojej žene? Čo? Čo som narozprávala? No to s tou svadbou. Veď si mi to slúbil. Ja som ti slúbil nejakú svadbu? Čo si sa ty úplne zbláznila? Slúbil si, že sa o mňa postaráš. Áno, postaráš, ale to neznamená, že si ťa zoberiem. A čo teda? Tak ja som to brala tak, že si ma chceš vziať. Aha. Chápem. Takže ty si si ma plánoval len vydržiavať. A proste ťa netáraj. Nič som neplánoval. Ja som mala pocit, že u mňa stojíš. Myslíš, že prečo som to všetko robila? Prečo som ti pomáhala s kampaňou a spracovávala Baxu, ktorý sa na mňa lepí pri každej príležitosti? Myslíš, že mi to robí dobre? Prepáč, no tak... Asi prišlo k nedorozumeniu. No tak. Mirko. Čo? Ve mne na tebe záleží. A podľa toho, ako sa dnes správala tvoja žena, tak je asi medzi vami koniec, nie? Tak čoho sa bojíš? Vieš, že teraz na to nie je vhodná doba. Ale ja viem, ja viem, že teraz pred voľbami sa to nehodí. Ale ja som ochotná počkať. Veď ja ťa milujem, milujem. Áno, a urobím pre teba všetko na svete. No dobre, tak hlavne sa teraz nestretávaj s mojou ženou, dobre? Ona sa si sa tvári, akože je nad vecou, lenže ide po krku, vieš? Ako ty teraz. Ale sľub mi, že potom si to s ňou vybavíš. Áno, určite. Dobre, dobre. Takže teraz sa musíme tváriť, akože spolu už nič nemáme. Rozumieš? Môžeš urobiť ešte niečo pre mňa? Áno, a čo také? Potreboval by som, keby si sa trošku viac venovala momentálne Baxovi. To dokážeš, nie? Dobre. Ale ty, ty mi musíš slúbiť, že po voľbách mi to všetko pekne vynáhradíš. Neboj sa, poď. Po voľbách bude všetko. A na čo sem vlastne ideme? Veď už končia, nie? Ja ich predsa musím skontrolovať, či to zvládli bezúňa. Chápeš? Či splnili plán na 120%? To čo má za slovník? Tak sa to hovorilo za sociku, nie? Na chmelových brigádach. Dorotka, ty a tie tvoje chmelové brigády, neprestane s tým už, prosím ťa. Keby sa to dalo, som v tom až po uši. Ak je Buran naozaj môj otec, tak ešte si budem trieskať hlavu, že som to niekedy začala zisťovať. Ty si fakt myslíš, že je to on? Ja dúfam, že nie, ale nikto iný to nemôže byť. Vysnívala som si úžasného tatka a nakoniec to bude jeden úchylný exot. Víš čo, najprv by si si to mala všetko overiť, Dorotka. Počúvať, to, že chlap drží ženskú okolo ramien ešte neznamená, že s ňou spál. No vidíš. Takéto dôvernosti si ľudia bežne neprejavujú. Aj netreb blbosti. To normálne kamarádske to objatie na chmeľovej brigáde. Na ktorej som bola splodená. No, dobre, niečo na tom je, pravda, ale ja si aj tak nemyslím, že Buran by bol tvoj fotér. Ja si to tiež nemyslím, ale potrebujem nejaký dôkaz. No tak ten bohužiaľ nemám, ale ja mám zase veľmi dobrý čuch, vieš? A ten mi hovorí, že s týpkom ako Buran by si tvoja mamka nikdy v živote nič nezačala. To dúfam. A okrem toho, podľa jednej východnej teórie, sa hovorí v tej teórii, že dieťa si vyberá svojich rodičov, vieš? Takže je celkom určite vylúčené, že by tak krásna, úžasná ženská ako si ty si vybrala za fotra toho doktora Nechuťáka. Tuto teóriu si ešte overím. Radšej si over fakty. To bude určite užitočnejšie. Máš pekné tričko. Tak. Na Afriku. Čo je? 
Snáď si nečakal Merlo do 2011. To určite nie, ale takúto šbrndu som tiež nečakal. Toto by som v živote doma nevypil. Ja som ti vravila, že Afrika preverí každého. To máš pravdu. A po dnešku by som vypil aj technický benzín. Najhoršie je ten prvotný šok. Než si človek zvykne. Neuvažovala si niekedy vykašľať sa na toto všetko? A odísť domov? Jasné, miliónkrát. Vždy, keď som bola v Prahe a videla som tam tie plné obchody a civilizáciu, váňu, Nechcela som sa vrátiť. Ale počas sa mi Afrika začala chýbať. Neviem, asi je to môj osud. Ja ešte neviem, či je môj. No to zistíš. Práve preto som ťa sem zobrala zatiaľ len tak, na skúšku. Aby si si to tu trošku ohmatal, preveril, preskúmal. Ako určite budem o tom rozmýšľať. Ale nemusíš sa ponáhľať. Máš čas. O týždeň sa vrátiš domov a pokojne si to tam promyslí. Dobre? Ďakujem. Inak už na škole si sa mi zdala výnimočná. No, prosím. Nie, vážne, vážne. A po dnešku, keď som ťa videl v teréne a v akcii, klobúk dolu. Ale toto je môj normálny život. Ale to viac si ťa vážim. Ešte neviem, ako sa rozhodnem, ale... Už teraz viem, že si mi zmenila život. Počkaj, to ako myslíš? Po tomto všetkom vrátiť sa domov a vrátiť sa k plastickej chirurgii a zväčšovať prsia sa mi zdá úplne nemiestné. A tak možno by si mal svojim pacientkám naordinovať návštevu Afriky. Možno by prehodnotili svoje priority. Prepačte, že vás zruším, ale kopy vás chcel vidieť. To je v poriadku, ja som rád, že ho vidím. Ahoj. Ahoj. Čakal celý deň, kým vás uvidí, lebo sa bol, že vám niečo stalo. No vidíš, a ja som sa vrátil, ako som ti slúbil. Živý a zdravý. Kofi, Martin, kamaráty. Tak, toto je ešte vaše. Teda tvoje a Jakubovo. Babi, ďakujem, ale to si fakt nemusela. Ale čo? Možno, že by si mal pritiahnuť ženu domov. A tá by sa o to postarala. Ak máš na mysli Dášu, tak tá na žehlenie naozaj nebola. Ale v živote treba žehliť aj všeličo iné. Nielen košele. A Dáša, tá to možno pochopila a chce sa vrátiť domov. A čo, ak nechce? No ale ak chce, čo urobíš? A čo ja viem? No, príjmeš ju alebo nie? Ale to sa nedá takto zjednodušovať. Ale dá sa, dá. Len ľudia to veľmi nafúkujú. Ja že nafúkujem? Veď ona má v Bruseli milenca. Nech sa páči, kakávko. Tak ako? Môžem ti to kontrolovať? Ehm, ešte chvíľu. Aha, niekto tu viac sníval, ako robil domáce úlohy? Len som trochu rozmýšľala. Aha, no. O škole? No, no. Páči sa ti tam? Mhm. Bávam je super. A cez prestávky sa vydáme s Jakubom. Aha, takže chalani už nie sú takí hrozní, ako sa ti zdalo pred prázdninami? No, niektorí sú, ale Jakub je iný. Len, len škoda, že odchádza. No čo pozeráš? Správny chlap si poradí v každej situácii. Ide ti to lepšie, ak mami, ne? Áno. Mamina je zase šikovná v iných veciach. Okrem varenia. No, keď si spomeniem na tú jej slávnu zviečkovú. A zhorené palacinky. Vieš, mamin problém je v tom, že ona aj pri tom varení myslí na tie svoje paragrafy. Už sa teším, čo nám navarí, keď sa vráti. A čo, škola? Ako sa ti páči? Je tam fajn. Lenže aj tak za chvíľku budeme musieť odísť. 
Ale veď aj v Čechách máš kamarátov, nie? Len tam nebude Laura. Ja aj Laura je ten dôvod, prečo ty si posledné dni taký smutný. Mhm. No tak asi je na čase s tým niečo urobiť, nie? Čo takto? S Laurou niečo zorganizovať na rozlúčku. Super! A ja už viem aj čo. Tak hovor. Čo tu robíš? Ty ešte nespíš? Prosím. Vyzerám, že by som spala? A čo? Ty chceš spať tu? No. Som robila poriadok. Viola, prepáč. Naozaj ma to veľmi mrzí, čo sa stalo. Bol som aj za Karina. Vyčistil som jej žalúdok. Dokonca som sa s ňou aj rozišiel raz a prevždy. Je koniec. Čo tak zrazu? Vieho, prepáč, ale vypočujem vám. Ty dobre vieš, že takéto ženy si vedia chlapov omotať okolo prsta. Čiastočne sa to podarilo aj jej, ale už je koniec. Môžeš mi to odpustiť, Vio. O čo ti ide, Miro? Čo to nechápeš? Vio, ty si moja žena a ja ťa potrebujem. Trochu lásky, keby si mi prejavila. To je veľmi zvláštne, ale nemám ten pocit. Čo sa odťahuješ? Prečo sa odťahuješ? Prosím ťa. Odťahujem sa preto, lebo mám pocit, že to všetko na mňa iba hráš. A ako ťa mám presvedčiť o tom, že je to pravda? To s Karim, to bol naozaj iba úled, ale iba preto, lebo medzi nami už dlho nič nebolo. Viola, ja to bez teba nedokážem, ja ťa naozaj potrebujem, Viola. Áno, áno, potrebuješ ma len preto, aby som išla za farárom. Boli tým peniazom? Odniesť mu ich, áno? Prosím ťa, prestaň. Samozrejme, aj to potrebujem, ale to je druhoradé. Potreboval by som od teba trochu lásky a nehy. Lenže žiaľ toho sa asi od teba v živote nedočká. Zrkadielko, zrkadielko. Ranná oprava do rka, ale prosím vás. Vy ste taká krásna, vy to nepotrebujete. Dajte si kávu? Práve som si zaliela. Veľmi rád. Koľko lyžičiek? Tak ako vy. Tri. A kocku cukru. Víte? Prácu máme rovnakú. Chute rovnaké. Na. Ešte sa. Aj nosy máme skoro rovnako dlhé. Čo povíte? Ako dvojičky. A vy máte vlastne koľko rokov? Tak ako vaša mama. Veď sme boli spolu na Chmeľovej brigáde. Aj, tak to boli časy. To boli časy. Hej. No tak mi o nich porozprávajte. A prosím vás, vtedy sa žilo celkom inak. Hovorí sa, že... Socik bol zlý, ale ja si to nemyslím. Mohli sme chodiť do Jugošky, byty boli lacné a doktorov si vážili. 
Nezaujímavá vaše vyplakávanie za socíkom. Povedzte mi radšej o tej brigáde. Ako čo? No, čo? Čo, čo ste tam robili? To muselo byť namáhavé, nie? Od rána do večera makať a zadarmo. <laughs> Prosím vás, my sme tam skoro nič nerobili, len sme sa tak flákali. Zlatá moja. Fakt? Tam sa plnili iné pederočnice. <laughs> ako že sme niečo nazbierali, potom sme sa všetci riadne ožrali. A potom sme sexovali, sexovali a sexovali. <laughs> Woodstock bol proti tomu úplný kláštor. <laughs> Martin? Áno? Máš ten zoznam? Hej. Tu je hotový. Tieto veci potrebujeme nevyhnutne. A to podčiaro, tak to je do zásoby, keďže nevieme, aký bude nápor v najbližších dňoch. OK, ďakujem. Pokusím sa priniesť všetko. Dobre. Mám ísť tebou? Nie, nie. Bude lepšie, keď ostaneš tu, keby náhodou priniesli nejaký urgent. OK. Kedy išiel spať? Mm, neviem. Neviem, koľko bolo hodín. Ale poctivo som dopil tú tvoju šbrndu až do dna. Tak to si naozaj nemusel. Neviem, musel som sa odreagovať. Po tom všetkom, čo som včera videl. Ale keď sa vrátim, pošlem ti poriadne rôzne rúské víno. Počkaj, pošleš? Ty neplánuješ mi ho priniesť osobne? Včera večer som nad tým všetkým rozmýšľal a uvedomil som si, že túto prácu nezvládnem. Afrika je pre mňa až príliš krutá. Nechceš to ešte prebrať? Nie, Alice, nechcem to už rozoberať. Viem, že som ťa nepotešil. Neviem si predstaviť, že by som neustále bojoval so smrťou. V poriadku, chápem. A naozaj si vážim tvoju úprimnosť. Afrika asi nie je súdená každému, aby sa stala jeho domovom. Ale to neznamená, že na toto všetko zabudnem. Budem sa snažiť ťa podporovať zoženiem nejakých sponzorov, aby si mohla financovať svoje plány. Ďakujem, Martin. Nie, Alica, ja tebe ďakujem, že si mi otvorila oči. Takže... tie brigády boli ako Woodstock. Keby ste vedeli, čo ja som sa vtedy navystrájal. Hej, čo ste robili? No tak, žiadna sukňa si predo mnou nemohla byť istá. Mm -hmm. No, tak o tom by vám vedela porozprávať tá jedna z tej vašej fotky. Myslíte moju mamu? No, tak, to si už presne nepamätám. Viete, vtedy bola taká moda, že všetky boli skoro rovnaké, hej? Rovnaké účesy, rovnaké sukne. No. Ale ruku do ohňa nedám. 
že to nebola ona. Ale veď na tom predsa nie je nič zlé. Čo? No tak v tú noc to mohla byť pokojne aj tá druhá tánička. Ja som bol tak opitý, že si vôbec nič nepamätám. Iba viem, že tá sukňa, to telíčko tam v tom, a to, že mi bolo krásne. Dobre ránko. Ahojte. Že ste dobre naladení. Áno, áno. Celkom sa bavíme, čo? Čo je? Čo tak pozeráte? Šup do školy. Dovidenia, ahojte. Ahojte. Laura, je ľúto, že odchádzate. No áno, aj Jakubko je smutný, že stráca najlepšiu kamarátku. Tak snáď sa z toho obidvaja dostanú. No ja naopak dúfam, že sa budú stretávať čo najčastejšie. Mám sa ťa niečo opýtať. Áno? Jakubko si vymyslel na dnes taký výlet, takú opekačku a bol by veľmi rád, keby Laura išla s nami. Aha. Aha. Prepáč, ja by som samozrejme súhlasila, ale neviem, čo by na to povedal Robo, keby si istil, že... Vieš, že som ju pustila s vami sama. Chápem. Mrzí ma to. Ale počkaj, veď keď ty pôjdeš s nami, tak Laura nebude sama. Či? Aha. Nezavádzala by som vám? Naopak. Ja budem veľmi rád, keď pôjdeš. Všetko... Dobre. Sa teším. Dobre, sme dohodnutí. Je dobrá taška. Jej! Prepáč. Jasne, bež, bež. Tak ahoj. Po vyhučku tu? Áno. Dobre. Čakám. Teda budem čakať. Ale ja nechápem, čo vás na tom tak vzalo. Čo ste si mysleli, že za sociku sa deti rodili zo skumavky? Nie, to som si vážne nemyslela. Ja tvrdím, že najväčšia Spartakiáda sa cvičila na chmeli. Prosím vás, už prestaňte s tou nostalgiou. Ide mi to ušami. Ale vážne. Mladé dievča tam prišlo ako panna a domov odchádzalo aj so suvenírom. Dajte si. Nechcem. No a čo si myslíte, že vaša mama bola svetá? Nie, to si nemyslím. Ja som tiež taký suvenír. Čo? No veď... Vy ste mi... Ale vy ste mi povedali, že váš otec... Bol iba môj papierový otec. Papierový otec, áno. A to znamená, že... Váš skutočný otec je teda... No to sa práve snažím zistiť. Kto to je. No, tak... To bude teda ešte... Pekná hádanka. No? Mne sa zdá, že sa to práve začína rozuzlovať. Dobré ráno. Dobrý. Môžem ísť ďalej? Poďte, čo vás trápi? Škrabe ma v krku. Zrejme to bude angína. Škrabe ma v krku, pán doktor. Je vám niečo? Bien, ok. Au revoir. Non, c'est pas moi qu'il faudrait m'essayer. C'est Kofi qui vous a aidé. Toi, n'est pas moi, Au revoir. C'est bien, mes chicots, venez. Moi, je ne sais pas où il y a docteur. Martin, docteur. Kofi, docteur. Posez-y. Tout. Kongo. Kofi, Kongo. 
А ту? Ту? Ну, asi tak. Slovensko. Martin, Slovensko. Kofi, Kongo. Kofi, doktor. Schopte sa. Nebudem celý deň ordinovať za vás. Ďakujem vám. Alebo ďakujem ti. Ako ti mám teraz vlastne hovoriť? Je mi to jedno. Najlepšie bude, keď nebudete hovoriť vôbec. Nechápem, čo tak vyvádzate. Veď vôbec nie je jasné, že ste s mojou mamou spali. Á, ja si to pamätám presne. Vtedy svietil mesiac a ona mala také nádherné biele šaty. A vy ste boli namol ožratí. Ale musela to byť ona, lebo sa mi páčila od prvého momentu. Tie husté vlasy, pevné prsia a... A čipky na šatách. Ušetrite ma, prosím vás, týchto detailov. Lebo teraz zinfarktujem ja. Dorka. Nebudeš mi veriť, ale... Ja som vlastne veľmi šťastný. Ja som už vo svojom veku... Nedúfal, že... Budem mať dieťa. A teraz toto. No, to je super. Som rada, že som vám urobila radosť. Dorka, dievčatko moje. No, 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 pomaly, 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 ešte to vôbec nie je isté. Ale je, no, kto iný by už mohol byť tvojim tatkom. No, vidíš, ako to krásne osud zariadil. V práci sa budeme môcť lepšie spoznať. Hej. Ale ja teraz potrebujem voľno. Ja musím ísť, veriem si dovolenku. Na mne je to strašne rýchlo. Počkaj! Musím ťa zoznámiť s mojou mamou, teda s tvojou babkou. Tá neuverí, že sa dočkala vnúčaťa. Môžem? Prosím vás, prestaňte kofemu mu dať hlavu. A čo to, keď som povedal? Nehovorte mu, že bude doktor, lebo to nie je fér. A prečo? Také niečo sa môže stať? Vy nechápete. Kofi je sírota a na školy peniaze nemá. A čo bude s nimi? Poďte do tábora ako ostatné deti. A potom? Čo bude s chlapcom, ktorý nemá rodičov, nemá peniaze, nemá nič? Takéto deti, pán doktor, sú tu tisíce. Ale musí existovať nejaké riešenie. No áno, existuje. Také, že si ho zoberiete o sebou domov. Chlapi, vy štyria pôjdete od toho horného svahu a vy ostatní si zoberiete tento úsek. Áno? Do večera to musí byť obrané. A ty, šéfko, ty dnes len rozkazuješ? To, čo nevidíš, že nemôžem chodiť? Čo ťa vlastne bolí? Sedací sval ma bolí. Sedací sval? Vraj, sedací sval. To nevieš povedať normálne, ako sa to hovorí, že... Riď, riď ma bolí, stačí. No, to sme chceli počuť. Poďme, klapi. Dorotka, ty čo tu robíš? Je to pravda. Čo je pravda? Čo je pravda? Buronovský je môj fotár. Nech sa páči. Prepáčte, manžel momentálne nie je doma. Takže... Ja... Ja hľadám teba. Ale vy ste si určite pomýlili dom. Ale nie, 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 Vilka. Ja som tu správne. My sa poznáme? Žigo. Žigo Buráčik. Ja, len o trochu starší. Kde sa tu berieš? To je úžasné. No, to je, ale to je trošku... No, je to nádlhšie, vieš? No, tak prosím, sadni si, nech sa páči. No, vieš čo, daj som tú kyticu vôbec ťa spoza. Nie, ani nevidím. 
Jolka, ty si taká krásna. Ty si sa vôbec nezmenila. Žigo, ani ty prestaň, prosím ťa. Mm. <laughs> Dám tie kvety do vázy. No moment, moment, počkaj, počkaj, počkaj. To nie, to nie je voda, to je víno, pusto. Mne už to je jedno. Ale mne to nie je jedno. Ja nechcem, aby si sa tu strieskala za bieleho dňa. Nakoniec sa zo mňa stane alkoholička. Dorotka. Dorotka, počúvaj ma, asi by si sa mala s tým celým zmieriť. Ako sa s tým môžem zmieriť? Vysnívala som si úžasného tatka a nakoniec zistím, že to je Buranovský. Počkaj. Asi si si nemala vysnívať toho Alana Delona. To je potom ťažké, vieš? Ale mne je jedno, kto by to bol. Mohol to byť hocikto, nejaký závozník. Ale iba keď by bol normálny. No to, to je možno aj Buranovský, tak dobreho zase nepoznáš. Ja, že ho nepoznám, no. ten človek ma niekoľko mesiacov tyranizoval. Dobre, Dával mi sexuálne dobre, dobre. návrhy. Len kľud, kľud, dobre? Víš, pokiaľ to nemáš ešte ako geneticky overené, tak tu existuje šanca, že tu jej mocou môže byť niekto iný. Nechytaj ma. Čo je? To ste celí vy, chytáte ženy, robíte im deti a potom utečiete. Čo ti šibe? Ja som ťa nechcel obchytkávať ani ti robiť deti. Som ti chcel byť len normálne oporou. To ma obím. Prišiel som, aby som sa ti ospravedlnil za Dorku. Ja viem, ako veľmi som vám ublížil. Nepočkaj vám pomalšie. Vy ste spolupracovali v nemocnici? Áno. No, čo povieš? Ako nás dal osud zvláštne dokopy, čo? Mm-hmm. Takže to ty si ten jej bývalý šéf, áno? Áno. Mm. Viem, že som sa voči vám previnil a čo len trocha môžeš, tak mi odpust. Mm. Vieš si predstaviť, koľko si kvôli tebe Dorka vytrpela? Nemohla v noci kvôli tomu spávať? Mm, chúďa malé, áno. Je mi to ľúto, no? Ja som jej chcela pomôcť, nevedela som ako. Viem, je to všetko moja vina. Ja som o tom nevedel. Nebol som pritom. No. To ako, že si o tom nevedel, ako, že si nebol pritom, veci pritom bol. No áno, v tú noc áno, ale ja som netušil, že si zostala tehotná. Nie, počkaj, neviem, o čom to hovoríš. Ale Viola, čo sa nepamätáš, že my dvaja, že veď, veď máme dceru. My máme dceru? Na Dorku, no. Veď sme ju splodili v tú noc na chmelovej brigáde. Ty si sa úplne zbláznil. Ahoj. Čau. Prišiel som za Laurou, kde je? V škole. Už sa jej začala, ak si si nevšimol. Aha. Hm. Strašne to letí, že? Prinesol som jej babiku. Dobre, tak jej ju tu nechaj. Radšej by som jej udal sám. Kedy sa vráti? Uh, dnes príde trochu neskôr. Kedy? Uh, tak presne neviem. Akože presne neviem, no tak keď má nejaký krúžok, tak snáď presne vieš, kedy končí. Nemá krúžok, ide na výlet. Tak na výlet? radšej jej tú babiku prines zajtra, dobre? No počkaj, počkaj, počkaj. Na aký výlet? Kam? Ale prosím ťa, na normálny výlet do prírody. S kým? So mnou. A s dedom. Aha. No dobre, tak... Daj na ňu pozor, hej? Dobre. Môžeš už ísť? Zastavím sa zajtra. No. Tak. Táto fotka je dôkaz toho, že sme na nej spolu. Ty a ja. A? Tánička Kolárová. No, Tánička Kolárová tiež. No. Ale čo si zabudla? Veď mala si biele šaty, krásne. 
s čipkami, lemovaním, hmm. hej? Žigo, to som nebola ja. To Stáničkov si vtedy spal. Ale to nie je možné, veď ja som vtedy miloval teba. No. A Tánička Kolárová teba, teda aspoň takto tvrdila. Takže som jej požičala svoje biele šaty, s čipkou pod kolená. Ale prosím ťa povedať, že toto nie je pravda. No, to... je, 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 je. Žigo, Žigo, veď ty si v ten večer bol taký opitý, že by si nerozoznal ani matriošku odo mňa. Ježiši Kristi, tak toto... To je strašný trapas, tak. Mm. <laughs> tak ja sa ti ospravedlňujem. To, to, je, to je trapas, no. Prosím ťa, nech to zostane medzi nami. To, to... No, s týmto sa nikomu chváliť nebudem, neboj sa. A ďakujeme, že sme mohli zobrať deti skôr. Tu jednu hodinu hrávo dobehnú. Kam sa to vlastne chystáte? Peter vymyslel výlet na Malinovské. Hm. Ja som vymyslel. Ale, ale, ale. O, áno, áno, musím to dať na pravú mieru. Bol to Jakub Kov nápad. Tam je naozaj krásne. Tak si to tam užite a šťastnú cestu. Mám Ďakujeme, Dovi. Dovi. A Dorote to tiež skús daj ako decentne vysvetliť. Chceš snáď povedať, že ona o tom vie? Však to ona s tým všetkým za mnou prišla. Čo myslíš, odkiaľ mám tú fotku? Ukázala mi ju a okľukou sa snažila ma dotlačiť k tomu, aby som uznal, že som jej otec. Mm -hmm. Asi po ňom pátra. Mm -hmm. No, tak teraz už tomu rozumiem. Mm, tak ja pôjdem. No, a neboj sa, Dorote vysvetlím, že sa vydala po nesprávnej stope. Tak to ti budem veľmi vďačný. No, maj sa vyhla. Aj ty, buráčik. Prosím ťa, nikomu ani slovo. Ale neboj sa. Všade ťa hľadám. Igor mi povedal, že si tu. Dorka, viem, o čo sa snažíš. Prosím ťa, prestaň s tým. Neskoro. Už som ho našla. Ak myslíš žurologa, žiga buráčika, tak ťa môžem ubezpečiť, že on nie je tvoj otec. V živote som s ním nič nemala. Všetko to bolo len jedno nedorozumenie. Fakt? Oh. <laughs> Strašne mi odlahlo. No, myslím, že aj jemu. No, ale... Tak potom... Nie... Prosím ťa, nechci to vedieť. Mám na to právo, mami. Dorka. Dorka, ja ťa ľúbim a... A ver mi, že keď ti to nechcem povedať, tak... Tak jednoducho nechcem, aby... Ja ťa vlastne chcem ochrániť od niečoho veľmi zlého. Keď mi to nepovieš ty, tak ho vypatram sama. Aj keby som mohla vyťahnuť z pekla. Prosím ťa, nerob to. Ja nemôžem inak. Prinesie to len nešťastie. A teba to bude do smrti mrzieť. Utekajte! Utočia na, na, na nemocnicu, sú, sú tam ranených. Kde je Kofi? Po, pohľadám ho, vychodí k raneným. Vidíš, takto by si sa mala uspievať častejšie. <laughs> Pristane ti to. Už musíme chrániť firmu pred roznerovcami. A teraz im v tom ničení bohužiaľ pomáha aj tvoja dcéra. Čo je? Spravil som niečo. Čo sa bojíš? Nie. Ty? Nie. Ale ja by som sa pre istotu vrátila. A Martin? Nevidel ho niekto? Videli aj s Kofim, ale to už dávno. No a kde? 